La familia Holic original básicamente su universo explotó. ¿Cómo digo esto? Es como si estuviéramos en otra línea temporal o algo así. <risa> y bueno, ahora están en otro mundo donde todo es más o menos medieval. ¿Dónde está Felicia? Ah, ya la vi. Ay, qué bueno, pensé que la había perdido. Básicamente van a ser varios mods y así. Tengo algunos de Fault Replacements. Por ejemplo, algunos coches se van a ver como si fuera carretas. <risa> algunos tints están vestidos de forma medieval. Otros no los pude vestir bien para la ocasión. Pero ya los iremos diciendo con el tiempo. Lo bueno es que todos están más o menos felices. ¿Y qué está haciendo? Ay, qué asco lo que está viendo Henry. <risa> oh, ¿Quieres ser amiga de su hermano Donovan? Qué padre. Creo que se buguearon. Están en un loco infinito. Nada más que hablen hasta que sean amigos. Ay, miren qué bonitas. Están jugando juntas. Solamente que no hay más niños como en el neighborhood. Entonces solamente se tienen a ellos. Algunos han llegado a darnos la bienvenida. A ver quién llegó. Llegaron otros sims con los que estoy jugando ahorita. Uy, se va a armar el drama aquí. Ok, solamente este, una explicación rápida. Uh, ella es Eva. Está casada con Adán. <risa> y aquí está Arariel. No les voy a decir quién es porque spoilers de mi novela. Pero básicamente este Adam se metió con Arali el delante de su esposo Zacarías Eva no sabe nada de lo que está haciendo Adam a sus espaldas Así que a ver si no hace nada aquí se pelean con Eva Que ellos se este, convivan y todo eso mientras me sigo controlando a cara Lo tengo que cumplir deseos Lo que voy a hacer es estar cumpliendo los deseos uno a uno A ver qué tal Esto ya es un desastre y apenas vamos empezando <risa> Oh no, aquí está Zacarías Oh miren acá, él cuando está hablando con Zacarías okay. Lo voy a llamar Zacarías si le... Son noches sin, sin solo baño, como que no lo pensé bien. Esto se va a poner feo. No sé qué pensar de esto. <risa> oh, ya son amigos, qué bueno. Le cumplí el deseo y creo que cada uno van también de paso. Entonces solo queda cara. Ah, si sí, ella quiere ser amiga de alguien. Ah, puede ser amiga de sus papás. Se puede unir a jugar con ellos, creo. ¿Qué quiere hacer? Ganar un punto de habilidad. ¡Ay, ya se están peleando! Pero Eva sigue sin tener idea de qué está pasando. Ok, creo que voy a hacer a Summer que, que haga de comer. Porque ¿ves? la veo que está ahí. Va a ser mac and cheese medieval. <risa> no sé por qué la dejó en el suelo, pero bueno, cosas medievales supongo. Y okay, bueno, ahorita nada más estamos como esperando a que crezca o no, a que algo pase. La casa ya es un desastre y apenas vamos empezando. Eva sigue sin darse cuenta. Amiga, date cuenta. Uh, genial, ganó el punto de habilidad que quería. Qué bueno. Y que Quiere ser el mejor amigo de sus hijos. Oh. Están dormidos, así que realmente no se puede hacer nada al respecto. Pero ahorita, este, cuando amanezca, tal vez puedan hacer algo. Me falta el avatar, ¿por qué nadie me dijo nada? A ver. Ya soy yo otra vez. <ríe> y Eva ya se va, así que no se dio cuenta. Mientras tanto, aquí están bañando los bebés. Ahora Ariel también se quedó dormida ahí. Ya son las 3 de la mañana, ¿por qué no se han ido? Lo bueno es que Summer no tiene que ir a trabajar. Lo malo es que básicamente dependíamos de su sueldo en la otra partida. ¡No tienen techo! Están organizando dentro de la casa, no tienen techo. Déjenme les pongo el techo rápido. No se ve medieval, pero me vale. <ríe> ya. Ya están protegidos. ¿Cuándo van a estar hablando solo? Bueno, no solo. Está platicando con Adam y Ariel, pero están bien dormidos. Hasta ahora todo está bajo control. En era medieval hacían esto, o sea, de quedarse despiertos hasta las 5 de la mañana. Ah, oh, no, Felicia se despertó. Ah, y despertó a cara. Bueno, igual ya se iba a levantar. ¿Tenían camas así en la era medieval? No creo, pero... Bueno, todos parecen estar bien. Oigan, creo que se me van a morir Adam y Ariel porque no se han movido. ¿Qué tenía la comida? No sé qué está haciendo Vela, pero... Ah, está limpiando, gracias. ¿Saben qué es lo malo de que ahora están en un universo alterno? Ya no recibimos el child support del alien. Tienen que seguir vivos, o sea, están roncando. Pero no sé cómo despertarlos. Creo que los voy a correr. Ya, ¿quién encontré cómo despertarlos? Charlie, no, no sé qué se están haciendo, pero qué cruel es Vela. Van a ser enemigas, ¿verdad? No se están llevando bien. Voy a darle fast forward a esto porque las tiene que reparar. Y nos llegaron las cuentas medievales, amigos. Imaginemos que está vestido de forma medieval. O vestida, no sé qué es. Pero... ¡Au! ¡Pobrecita! A ver, ¿qué tan mal es tu relación ahora? Menos 32. Ok. A ver, ayuda a Enrique. Oh, ya se hizo. Ya se hizo. Sí. Hay que bañarlos. A ver, tú, Summer, bañalos. Baña a Enrique primero, ¿va? Sí, Vela, tú vete a dormir. No lo quiero mandar a que, a que mire las nubes porque qué tal si le cae un satélite y se muere. Vino el caballo medieval sin animaciones. <risa> Ya se fue a trabajar. <risa> Ay, qué lástima que el caballo no tenga animaciones. Alguien tiene que hacerlas. Ah, oh, están jugando pelea de almohadas. Qué bonito. Pelea de almohadas mientras el bebé llora en el fondo. A ver, sí, ya sé que todos están aburridos, pero son pobres. Los pobres no pueden tener diversión. Saca a Enrique de ahí. 
¡Ah! ¡Ay, no! Creo que voy a tener que juntar para eh, hacer los cuartos separados. ¿No las podemos separar? Estaría cool si pudiéramos separarlas. Oh, ¡Qué lástima que se lleven tan mal! Sacar el primero a tu hijo. Ya luego los fue pelearse. No puede hacer más. Ya falló como padre una vez con estos dos. No puede fallar otra vez. ¿Quién está llorando ahora? Ay, pobre Bella. Ah, no, es cara. Es cara la que estaba así. Ya. Ya no importa. <risa> Son las 10 de la noche. ¿Quién juega con globos de agua a las 10 de la noche? No había globos en la época medieval. Los tres van a crecer de manera horrible, ¿verdad? Oh no, se echó a perder la, el barril. Se está cruzando agua. Ahorita que arregle eso, primero necesita comer algo. Voy a servir el desayuno a las 3 de la mañana. Me pregunto cómo le, lo va a reparar. O sea, ya sé que en el juego pues solamente va a ser a golpear con un martillo, ¿verdad? Pero ¿cómo se repararía esto en la era medieval? ¿Te conseguirías otro? ¿Te buscarías algo con que pegarlo? No sé cómo vivía la gente en la era medieval. Solo me gusta el estético. Son hermanas, quédense. Ya son enemigos. Bueno, va a ser una convivencia complicada. Todos están muriendo de estrés. Tengo que salvar esto de alguna manera. Y feliz y todo feliz de la vida, no como los hermanos. Oh, era él, está aquí. Y viene a robarse nuestro periódico. No. ¿Por qué vienes a robarte lo que te hemos hecho? No. Alcon no ha buscado trabajo hoy. Un turno normal para Alcon cuando de pronto los cielos parecen abrirse encima de él y los niños del vecindario. ¿Qué niños? Empezó a llover feo, la la la. Uy, todo se inundó. No puede dejar a los niños solos. Debería es de dirigirlo por el camino largo a casa o tratar de usar el, el atajo que está en un sitio de construcción. Uh, creo que lo voy a hacer que ande el camino largo. Unos momentos después. Le dieron 100 simoleones, qué bueno. Y Summer se desmayó. Voy a ver si puedo hacer que, se, que al menos cara se lleve bien con Donovan. Me siento mal por Summer, pobrecita. Ah, ya puede pagar las cuentas, qué bueno. Ahorita las pago. ¿Por qué no lo llevo? No me hacen caso cuando están de mal humor, eso es lo malo. Creo que nos vamos a quedar aquí hasta que se conviertan todos en niños, pero me pregunto si voy a completar para sus camas. Esto es un desastre, pero al menos Cara tiene con quien entretenerse. Porque todo el mundo se rehúsa a llevar a Enrique a su cuna. Van a crecer traumatizados esos tres. Al menos Eve nos está ayudando a limpiar, es mejor que nada. Podrán no tener una vida normal o decente, pero al menos las risas no faltan. Ah, sí, las cuentas no las ha podido pagar. Esto es un desastre. Enrique está dormido, así que supongo que sería todo. Voy a hacer que se bañe rápido. Bueno, un baño y luego pues, se va a dormir. Siento que en cualquier momento me llegan los trabajadores sociales. Tengo que ver qué onda con Enrique. Tiene hambre, la diversión al mínimo. No le puedo cumplir ningún deseo. No importa, ahorita le de comer a los dos Enrique y a Don y a Henry. Ajá, todos tienen hambre. No pasa nada, ahorita les podemos dar de comer. Espero, no tengo idea de cuánta comida les queda. Ya, ya están comidos los tres. Ok, qué bueno. Ah, oh, estoy jugando, qué bonito. Oh, no, ahí viene el cartero a dejarnos otra cuenta que apenas vamos a poder pagar. Y es cumpleaños, Enrique. Y de Felicia. Uh, saca Felicia. Ah, uh, supongo que. Tengo que hacer. Creo que tengo que forzarlos a que crezcan. Ahí está. Ya creció Enrique, ahora falta Felicia. Crecieron traumatizados, ¿verdad? Que sí. Enrique creció mal. Oh, el trauma. Ahí está Felicia. Me pregunto cómo creció ella. Ella creció bien, o sea, el único que creció con trauma fue Enrique. ¿Por qué no me sorprende? <risa> en fin, ya, ya crecieron, por fin. <risa> fue una temprana infancia muy accidentada, pero al menos ya, ya están ahí.